ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಖಿ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಲತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನಗು ಮಾಯವಾದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಕವನ ಈ ಕವನ ಎಲ್ಲಿ ನಗು ಮಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮುಖ ನಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಗು ಶೋಭೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಗು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಗು ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೇರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತೇನೆ ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಡುಕಟ್ಟಿದ ನೋವ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಹರಿಯುವಾಗ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಕ್ರೂರ ವಿಧಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿಹುದು ಬದುಕು ದುಃಖ ಸಾಗರವಾಗಿಹುದು ಚಿಂತೆಯು ಚಿತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಹುವುದು ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವ ಕದಡಿಹುವುದು ನೊಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೇಸರನಾಗುವೆಯ ಗೆಳೆಯ ನೋವ ಕಳೆದು ನಲಿವ ಕುಣೀಡುವೆಯ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಾಂಧಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಗಂತನಾಗು ಬಾ ಗೆಳೆಯ ಬದುಕಿನೊಳಿಮೆ ಪಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಾಗು ಬಾ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಕವನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಯಾರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಯಂತ್ರ ಜೀವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುಡಿತಾನೆ 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 ಅವನಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕವನ ಬರೀಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಆದರೆ ನಗು ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚುಟುಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಾಹೀರಾತು ಚುಟುಕಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಉಚಿತ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಉಚಿತ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದು ಖಚಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಭೂಷಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಭಾಷಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಭಾಷಣ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯೇ ಭೂಷಣ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯೇ ಭೂಷಣ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರವಸ್ತ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಹಾ ಖಚಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚು ಫಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಚುಟುಕಿನ ಶೀರ್ಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ಬೀಳುವ ರಕ್ತದ ಹಣಿ ಬದುಕೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರಯುವ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದುಕೆಂಬುದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಕ್ರಯೂಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೊತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೊತ್ತೆ ಬಡವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಬಡವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಮುಂಚೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯವಾದಾಗ ಸೋಲು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಮೌನವಾಗಿರುವೆ ನಿನ್ನ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಿತೇನೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ದೂರ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೇನೆ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂತು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಎಳೆಯಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಸಹ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಆ ರಂಗಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಚುಟುಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಕವನಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕವನ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ತಾವು ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ದಂಬೆಲಿಗೆ ನಾನಿರುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಮರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ ಎನ್ನುವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೇಗಿನ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಅತ್ತಾವರ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂದನ ಅಂತ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಸ ಸಹ ನಾನು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂದನ ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ತ ಅವರ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕವಿ ಯಾರು ನಾನು ಸುಬ್ರಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ಅವರ ಕವನಗಳಿರಲಿ ಲೇಖನಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕವಿ ನನಗೆ ನಗುಮಾಯವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖದ ಕವನಗಳು ಆ ಇದು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಾದಾಗೆ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಗು ಅಂತ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನ ಸುವಾಸಂ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನದವರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ನೀನು ಮಾಡು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ 
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ನಾನು ಅವರ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಹಲವು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಹಲವು ತಣ್ಣ ಮೇಳಗಳು ಐದಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮೇಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈಗ ಇರುವಷ್ಟು ಗೌರವ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಹ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಸಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರದನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದವರದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮನೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಅಡಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಓಕೆ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನೂರವರೇ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಖಿ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನೂರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಖಿ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನ